Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, olha que orgulho de mim. Eu vim gravar uma tag pra uh, vocês, Eu tava assistindo tá? hoje o canal da Camila Cabral, o vice feminino, e eu vi uma tag que ela gravou super legal. Uh, e me deu muita vontade de gravar pra vocês. Aí eu fui lá correndo, fiz uma maquiagemzinha aqui e vim pra câmera pra gravar, tá? O nome da tag é Make Total. Eu achei as perguntas super bacanas, assim, super legais. E vim responder pra vocês. Vou começar a falar sobre o tag e deixa eu só mostrar pra vocês. Esse meu brinco lindo, olha. Gente, esse brinco lindo é lá da Bijux by Gil, gente. Que Essa coisa linda, então, eu tá? amei. Número 1. Um. Você se sente mais poderosa com a maquiagem nude ou vibrante? Uh, eu gosto assim, eu gosto de fazer um olho nude e um batom bem vibrante, sabe? Então eu acho que a resposta seria os dois. Eu gosto de fazer um olho mais neutro e colocar um batomzão, sabe? Tipo, um batom bem vermelhão, bem roxão. Então... É esse tipo de maquiagem, como até vocês viram no vídeo uh, anterior, que eu, que, eu, que eu postei na página, que é aquela make use in events, ali tá bem, <risos> dá pra ver bem como é que eu, que eu faço, o tipo de maquiagem que eu gosto, assim. Então, um olho mais marrom, mais nude, mais neutro e um, um lábio bem cheguei. Número 2, com que frequência você se maquia? Eu me maquio quase todos os dias, uh, saio na rua sem maquiagem, sim, não é, todo, não é também... Já aconteceu de eu sair, de eu não estar muito bem, ou de eu não estar afim e sair na rua sem me maquiagem. Mas eu maquio quase todos os dias, até porque eu gravo vídeos, eu dou curso, então quase sempre. No mínimo, mínimo, mínimo é arrumar minha sobrancelha, uma máscara de cílios, um corretivo, um pó e um batom. <risos> que já tô toda maquiada, né? Porque é assim, eu começo, não, vou passar só uma máscara de cílios. Daí a minha mãe diz, não, vou passar só um corretivo, vou passar só um pozinho, só um blush, só um batom, quando eu tô toda maquiada já. Então, é meio difícil sair sem nada, já aconteceu, com certeza, mas maquio quase todos os dias, tá? E quando eu pra gravar vídeo, eu contei um evento mais ainda, que deu sair bem maquiada. E assim, eu não, eu não removo, tá? Uh, quando eu faço maquiagem pra gravar vídeo, pra ir pra um evento, se eu tenho alguma outra coisa pra ir depois, eu não tiro a maquiagem, eu continuo com ela até o final do dia. Eu sempre removo antes de dormir, mas eu permaneço com ela assim até o final do dia, tipo, se eu tenho um evento... Eu tô mega produzida porque eu fiz um, dei um curso, aí vou em algum lugar perto, vou almoçar, não sei, enfim, eu vou maquiada, não tiro minha maquiagem. determinadas maquiagens são restritas dependendo da idade eu acho que não acho legal uma menina bem novinha sair com muito produto com tipo muita base, muito pó um olhão pretão, um batom vibrante e eu acho que também a pele madura é um pouco mais restrito uh, não é questão de cores eu acho que cores se combinam com tudo o importante é tu te sentir bem só que assim, base, corretivo esse corretivo, corretivo pasta, pasta, ele é um produto uh, mais denso então ele acaba marcando mais as linhas de expressão então, eu acho que pra pele mais madura, é legal ter uma base mais fininha, anti-age, um corretivo líquido, pra não marcar muito e não parecer com que tu tem... e não parecer que tu tenha mais linhas de expressão. Às vezes até uma pele mais nova, mais jovem, que passe o corretivo em bastão, às vezes nem tem linha de expressão e ele faz com que... ele parece com que você tenha as linhazinhas de expressão. Então, eu acho que... Uh, eu acho que é esse limite, assim, só, sabe? Eu acho que não do restante, não acho que tenha restrição, assim. Por exemplo, uma questão de cores pra pele mais madura, né? Eu acho que tem que cuidar só pra não ressaltar mais as linhas. Uh, a pele mais madura, eu gosto de uma, uma, um, um olho mais nude. Gosto de sombra mate pra não atenuar ainda as linhas ainda mais. Mas não que tenha uma restrição. Não que eu vou te dizer assim, não, tu não pode usar a sombra azul, sabe? Isso aí, aqui, peraí, gente. Vai descarregar o um telefone. Meu Deus, só vai carregar o um telefone, depois eu não vou ter como ler isso aqui. Número 5. Recomende duas marcas, uma baratinha e uma cara, mas que vale cada centavo que custa. Gente, uh, eu acho que assim, uma baratinha que você sabe que eu uso muito é Vult. Sabe? Porque eu acho que a pigmentação das sombras, elas são maravilhosas. Tanto das sombras unitárias, aquelas pequenininhas, quanto as do 
quanto as paletinhas, os quintetos, eu acho que eles têm uma pigmentação super boa, sabe? E é um produto super acessível, delineador líquido, eu gosto muito também. Uh, e questão, assim, de pele, preparação de pele, eu gosto muito da MAC, gente, eu acho que vale cada centavo, sabe? A, a base da MAC, ela é uma, tem uma cobertura muito boa e dependendo da forma que, com que tu aplica, ela fica super natural, sabe? Às vezes eu passo a base, não preciso nem passar corretivo e eu tenho bastante olheiras. Então, pele, eu acho que a gente deve investir um pouquinho mais, sabe? Porque pele, eu acho que a pele, assim, a pele bem maquiada é 70% da maquiagem. Então, uma pele bem feita, às vezes tu passa só um delineador, gente, já fica outra coisa. Então, eu gosto de investir em produtos pra pele e eu acho que a MAC, ela tem esse, sabe, esse diferencial, assim, de deixar a pele bonita. Uh, e os batons da MAC também, gente, principalmente a linha mate. Eu acho, assim, tem dois batons que eu sou apaixonada por eles, sabe? Que eu já experimentei em questão de cor, posso dizer que tem vários parecidos. Agora, em questão de fixação e pigmentação, tem o Ruby Woo, que é da MAC, e o Heroin, que eu não achei nunca nenhum batom parecido com ele, sabe? O Ruby Woo é aquele batom que tu tá passando na rua e quem conhece já sabe de longe. Quem já viu ele alguma vez sabe de longe que tá com o Ruby Woo. Esses dias eu fui na loja da MAC, no Iguatemi, comprar um pigmento e aí um rapaz me olhou na hora de cara e falou Tá com o Ruby Woo? Fez contorno? <risos> e é muito engraçado, ele tem uma textura veludada, assim, ele fica super seco. Se tu fizer assim, ó... Ele não tem transferência, então eu acho que realmente é um, um produto que vale a pena, assim, mais caro da MAC e mais barato, eu gosto de Gucci, tá? Tu me diz por que que eu enrolo tanto aqui? A pergunta é simples, eu vou lá e falo, 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 falo de tudo da minha vida e a pergunta desse tamanho veio desse, ó. Número 6, gente. Qual o seu batom queridinho do momento? <risos> eu já falei aqui, na verdade, agora. Uh... Eu tô muito pelos batons, é, é meio impossível, gente, falar um batom só, sabe? Olha um, o batom que eu tô andando, assim, bastante, que eu tô usando bastante, é esses dois que eu acabei de falar, que é o Ruby Woo, o Heroin, e tem também esse aqui, gente, ó. Que eu apaixonei, tá, nele, que é o batom caneta da IES Cosmetics. Esse aqui é o Classic Red, ó. Esse aqui. O meu tá sujinho porque ele tá na minha necessaire, tá? Na minha necessaire tá um caos. Ele é assim, ó. Eu postei esses dias a foto com ele. Ele é super fácil de aplicar por ser em caneta e também ele fica bem mate, sabe? Claro que a fixação da, do da MAC acaba sendo maior, mas ele é um... Olha, ele é demais, gente. Eu fiquei realmente impressionada com os, com os produtos da IES também, né? Esqueci de citar o Vult. Eu acho que IES também, eu tô gostando bastante dos, dos produtos da IES. Depois que eu comecei a conhecer mais a linha, sabe? Usar mais, eu super adorei. E da Elas também. Ai, gente, é difícil. Você me acompanha, sabe que eu gosto muito de produto acessível, de boa qualidade. Então, eu acho que Vult, da e IES, eu acho que estão, assim, de parabéns. Tem um item de maquiagem que você não economiza na hora de comprar? Base. Base, realmente, eu não economizo na hora de comprar. Sombra, tudo, eu acho que... Meio que não vale a pena pagar muito caro, sabe, gente? Uh... É que depende do produto, né? Mas a base é uma coisa que eu não... Ah, Sem pensar. Pergunta número 8, gente. Cite um item de maquiagem que você não gosta em você, mas acha lindo nos outros. Uh... Blush rosa. Eu acho lindo o blush mais rosado, assim, na pele de várias outras meninas. Só que em mim, gente, eu acabo quase todos os dias, quase sempre, raramente eu boto o blush rosa. Quase sempre eu tô com um blush mais amarronado, um tom mais terroso, sabe? Eu acho lindíssimo nos, nas outras meninas. Às vezes tem a Fenza, tem um que eu gosto, adoro aplicar nas clientes, nas minhas clientes, que é um, um blush, na verdade ele é um iluminador, sabe? Rosado. Adoro aplicar nas minhas clientes, mas em mim eu fico... Hum, eu fico assim, sabe? Porque eu já tenho o rosto muito arredondado e minha massagem já é bem saltada. Aí se eu passo ele, ele fica demais. Parece que eu, sei lá, tomei duas geladas na cara, sabe? Então, eu acho que o blush rosa eu acho lindíssimo nos outros, mas em mim eu não sou muito de usar. Já usei, 
Mas não só a técnica de preparação de pele que você mais gosta. Recomenda por quê? Bom, gente, eu, eu acho linda aquela preparação de pele com base, assim, né? Isso pra sair. Uh, com contorno, com base. Só que eu, particularmente, não faço. Eu gosto de fazer uma preparação mais simples, assim. Eu uso o que eu correção com base, depois corretivo, pó. E se tiver que fazer contorno, eu faço com o próprio por último, tá? gente, a 11, que é taguei quatro pessoas para responder essa tag. Uh, primeiro, eu gostaria que todas vocês que estão aqui me assistindo, que tem canal no YouTube que fazem, que gravam vídeos, uh, gostaria que vocês se sentissem todas tagueadas e respondessem essa tag e me marcassem nela pra mim ver. Porque eu gosto muito de, de conhecer mais vocês, assim. Gostaria de saber a resposta de cada uma de vocês. Uh, mas eu vou taguear então as meninas que são minhas amigas, que eu também gostaria de que respondessem essa tag, tá? Primeiro, eu queria que a Rê, que a Renata Monteiro respondesse, tá? Uh, a Duda que eu falo, outra vez eu falei também, Duda, mas não falei de onde é. Duda do Pretty Poison, tá? Que eu gostaria que respondesse essa tag eu Gostaria também. que a Deb do SS Deb, guria, um beijo pra ti. <risos> Foi muito engraçado, gente, porque eu não conhecia ela. Eu teve um encontro de blogueiros agora, há pouco tempo, e eu vi ela lá. Conheci ela lá, depois de lá, eu, até no encontro eu não consegui ficar até o final do, do, do encontro, porque eu tava muito, 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 muito ruim, tava com febre, gripada, aí eu saí meio, sabe, meio de cantinho, assim, me fui embora, mas eu vi ela lá, lá no meio, assim, e aí fui procurar o canal dela e eu achei, gente, ela é daqui, então, tipo, como que eu não conhecia? Como que eu não te conhecia? Então, eu quero que tu tá? responda essa tag também, se você estiver vendo esse vídeo. E gostaria de ver também, né, não sei se ela vai gravar, se ela assiste, mas eu gostaria muito de ver a Juliana Balduino respondendo essa tag também. Eu fiquei super feliz, gente, eu não acreditei que quando eu taguei a Luciane Ferraz na tag... Uh... A leitora quer saber, ela respondeu, gente, tu tem noção disso. Eu gritava em casa quando eu vi que ela respondeu a tag. Que ela me chamou de diva maravilhosa, gente. Vocês têm noção que é isso? Lu, pelo amor de Deus, né? Diva maravilhosa que é tu. Então, um beijo pra ti também. Queria te agradecer uh... em vídeo por tu ter me respondido. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de coração. Às vezes a gente não tem ideia quanto um... O gesto de carinho, assim, deixa alegre o dia dos outros. Então, eu quero dizer que o teu gesto de carinho comigo alegrou meu dia. Eu fiquei muito, muito, realmente muito feliz. Eu já fiquei mais fã do que eu sou tua, tá? Então, gurias, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uh, por favor, dê um gostei aqui embaixo. Isso me ajuda muito. Gente, o gostei, o like de vocês me ajuda muito na divulgação dos vídeos. Uh, compartilhem se for possível. Te inscreve aqui no canal, por favor, tá? Tu faz favor de te inscrever no meu canal. Pra ficar por dentro dos meus próximos vídeos, tá bom? Gurias, um beijo pra vocês. Tchau e até o próximo.